hi dear students today we are going to discuss about factor price basic price and market price factor price ne kuriche market price ne kuriche basic price ne kuriche thana nammal inda parayunnathu gdp il ee factors okke engane ubhayogikkunu ennalladine kurichittan appo cso cso kettittundo cso nu parna central statistical organization central statistical organization in india it's a statistical office eh allengil statistical accounts ok cheyina national income calculate cheyina or agency aanu central statistical organization ennu parayunnathu appo avare parayunnathu endha nu choichu kanya it reports gdp at factor cost and market price avaru parayunnathu gdp factor cost ilum market price ilum namukku alakkan sadhikkum ennaanu parayunnathu adu pole thanne it was revised in 2015 gdp at factor cost which is replaced with the gva gross value added at market price gross value added at market price aayittu adine maati edine gdp at factor cost ne replace cheyidu ennaanu parayunnathu appo endaanu idu allengil endaanu ee factor cost allengil endaanu basic price allengil endaanu ആ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് നമ്മൾ അറിയാം അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പ്രോഡക്റ്റ് നെറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ടാക്സ് ആൻഡ് നെറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടാക്സ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടാക്സ് നെറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ടാക്സും അതുപോലെ തന്നെ നെറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടാക്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഇവ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിനെയും അല്ല അതുപോലെ തന്നെ ആ നമ്മുടെ ബേസിക് പ്രൈസിനെയൊക്കെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ ഫാക്ടർ നെറ്റ് ഫാ നെറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സുകളാണ് ഈ നെറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ടാക്സും ഉണ്ട് നെറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടാക്സും ഉണ്ട് എന്താണ് നെറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ടാക്സ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ടാക്സ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ സബ്സിഡീസ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് നെറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടാക്സ് നെറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ടാക്സിൽ നിന്ന് എന്ത് ഉൽപ്പാദന നികുതിയിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറയ്ക്കുന്നതാണ് ആ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി വന്ന സബ്സിഡികൾ കൊടുത്ത സബ്സിഡികൾ കുറച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ ടാക്സ് നെറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടാക്സ് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞിരുന്നു നെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തോ മൈനസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ നെറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടാക്സ് നമ്മൾ കുറേ കുറച്ച് മുമ്പുള്ള വീഡിയോകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് നെറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് അല്ലേ നെറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് മൈനസ് സബ്സിഡി അല്ലേ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ അതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നെറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടാക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ആ പ്രൊഡക്ഷൻ ടാക്സിൽ നിന്ന് പ്രൊഡക്ഷൻ സബ്സിഡി മൈനസ് ചെയ്ത എന്താണ് പറഞ്ഞത് പ്രൊഡക്ഷൻ ടാക്സിൽ നിന്ന് പ്രൊഡക്ഷൻ സബ്സിഡി മൈനസ് ചെയ്യണം അതാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് ടാക്സോ പ്രോഡക്റ്റ് ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോഡക്റ്റ് ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഡക്റ്റ് ടാക്സ് ഓരോ വസ്തുവിൻ്റെ മേൽ അല്ലെങ്കിൽ പെർ യൂണിറ്റ് ടാക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് ടാക്സ് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ മേൽ വന്ന ചിലവുകൾ നികുതികളാണ് എന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ടാക്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നെറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ടാക്സിൽ നിന്ന് പ്രോഡക്റ്റ് സബ്സിഡി മൈനസ് ചെയ്യാം പ്രോഡക്റ്റ് ഉൽപ്പന്ന നികുതിയിൽ നിന്ന് ആ ഉൽപ്പന്നത്തിന് ലഭിച്ച സബ്സിഡികൾ ധനസഹായങ്ങൾ കുറച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കും ആ പ്രോഡക്റ്റ് നെറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ടാക്സ് ലഭിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ജി വി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ജി വി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാല്യൂ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് മൈനസ് ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ് ആ കൺസംഷൻ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് എന്ത് പറയുന്നത് ആ ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ് കൺസംഷൻ ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് നമ്മുടെ ജി വി എ ഗ്രോസ് വാല്യൂ ആഡഡ് ജി വി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ആ വാല്യൂ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് വാല്യൂ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് മൈനസ് ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ് കൺസംഷൻ ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ് കൺസംഷൻ അപ്പം അതാണ് നമ്മുടെ ജി വി എ 
ജി വി എ അറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ജി വി എ അറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നാഷണൽ ഇൻകം മെഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജി വി എ എങ്ങനെയാണ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് പ്രൈസ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ജി വി എയുടെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസും അതുപോലെ തന്നെ ജി വി എയുടെ ബേസിക് പ്രൈസും ആണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗ്രോസ് വാല്യൂ ആഡഡ് ഗ്രോസ് വാല്യൂ ആഡഡ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നാഷണൽ ഇൻകം മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഉൽപ്പാദന രീതി അനുസരിച്ച് ദേശീയ വരുമാനം കണക്കാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഗ്രോസ് വാല്യൂ ആഡഡ് മെത്തേഡ് വഴിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് മെത്തേഡ് വഴിയാണ് അപ്പൊ ജി വി എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ആ വാല്യൂ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് മൈനസ് ഇന്റർമീഡിയേറ്റ് കൺസംഷൻ അല്ലെ അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് വാല്യൂ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇനി ഈ വാല്യൂ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ മാർക്കറ്റ് അതായത് ഗ്രാ ഗ്രോസ് വാല്യൂ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ ബേസിക് പ്രൈസും മാർക്കറ്റ് പ്രൈസും ആണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ മുന്നോടിയായിട്ട് നമുക്ക് എന്തറിയണം എന്നാ പറഞ്ഞത് ആ നെറ്റ് ആ ടാക്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ടാക്സ് പറയണം നെറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടാക്സ് പറയണം അല്ലേ അപ്പം നെറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറഞ്ഞത് നെറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടാക്സ് നെറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടാക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രൊഡക്ഷൻ ടാക്സ് മൈനസ് പ്രൊഡക്ഷൻ സബ്സിഡി പ്രൊഡക്ഷൻ ടാക്സ് മൈനസ് പ്രൊഡക്ഷൻ സബ്സിഡി പ്രൊഡക്ഷൻ സബ്സിഡി ഓക്കെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നെറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ടാക്സ് എന്താണ് നെറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ടാക്സ് എന്താണ് നെറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ടാക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോഡക്റ്റ് ടാക്സ് മൈനസ് പ്രോഡക്റ്റ് സബ്സിഡി അല്ലേ പ്രോഡക്റ്റ് ടാക്സ് മൈനസ് ദാറ്റ് മീൻസ് നെറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടാക്സ് മൈനസ് അതായത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് മൈനസ് സബ്സിഡി ആണ് നെറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ഹിയർ വി സ്റ്റഡി അബൌട്ട് നെറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടാക്സ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ടാക്സ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ സബ്സിഡി പ്രൊഡക്ഷൻ ടാക്സിൽ നിന്ന് പ്രൊഡക്ഷൻ സബ്സിഡി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കും നെറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടാക്സ് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നെറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഡക്റ്റ് ടാക്സ് മൈനസ് പ്രോഡക്റ്റ് സബ്സിഡി ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ടാക്സ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉൽപാദന നികുതികൾ അല്ലേ അപ്പൊ പ്രൊഡക്ഷൻ ടാക്സ് ഇസ് ഫ്രീ ഫ്രം എന്തെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫ്രീ ഫ്രം ലാൻഡ് റവന്യൂ ദെൻ സ്റ്റാമ്പ് അല്ലേ രജിസ്ട്രേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നികുതികളിൽ നിന്നൊക്കെ ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ടാക്സ് ഫ്രീ ആണ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടാക്സ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ സബ്സിഡീസ് ആർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫ്രം ലാൻഡ് റവന്യൂ സ്റ്റാമ്പ് രജിസ്ട്രേഷൻ എക്സെട്ര ഇങ്ങനെയുള്ളവയിൽ നിന്ന് ഇറ്റ്സ് ഫ്രീ ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സ്വതന്ത്രമായിട്ടും അതായത് അത് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ല പ്രൊഡക്ഷൻ ടാക്സ് അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യില്ല നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉൽപ്പന്ന നികുതികളാണ് ഉൽപ്പന്ന നികുതികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് മേ ബി പെർ യൂണിറ്റ് ടാക്സ് ആകാം ഏഹ് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പെർ യൂണിറ്റ് ടാക്സ് ആകാം അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പ്രോഡക്റ്റ് ടാക്സിൽ ഇപ്പോൾ സർവീസ് ടാക്സ് വരാം ദെൻ നമ്മൾ വരുന്നതാണ് എക്സ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി ഇതൊക്കെ എന്താണ് പ്രോഡക്റ്റ് ടാക്സ് എക്സാമ്പിളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് ടാക്സ് എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടാക്സ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു അല്ലേ നെറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ടാക്സ് എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടാക്സ് എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയേണ്ടത് ഗ്രോസ് വാല്യൂ ആഡഡ് ആണ് ഗ്രോസ് വാല്യൂ ആഡഡിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസും അറിയണം ഗ്രോസ് വാല്യൂ ആഡഡിൻ്റെ ആ ബേസിക് പ്രൈസും അറിയണം അല്ലേ അപ്പോൾ ബേസിക് പ്രൈസ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാണ് മുമ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഫാക്ടർ കോസ്റ്റും മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടർ പ്രൈസ് മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ആ നോ പേ ന്യൂ കോൺസെപ്റ്റ് സോ ആഫ്റ്റർ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീന് ശേഷമാണ് ഈ ബേസിക് പ്രൈസിൽ
ജി വി എ അറ്റ് ബേസിക് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ജി വി എ അറ്റ് ബേസിക് പ്രൈസ് എങ്ങനെ എഴുതും നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് ജി വി എനെ ആണ് അല്ലേ ഇതാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്ന സംഭവം ഈ സംഭവമാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്താൻ പോകുന്നത് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഏത് ജി വി എയുടെ എന്ത് കണ്ടെത്തണം ആ ബേസിക് പ്രൈസും കണ്ടെത്തണം മാർക്കറ്റ് പ്രൈസും കണ്ടെത്തണം അല്ലേ അപ്പോൾ ബേസിക് പ്രൈസ് എന്താണ് ജി വി എ അറ്റ് ബേസിക് പ്രൈസ് അറ്റ് ബ്രേസ് ബേസിക് പ്രൈസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ജി വി എ അറ്റ് ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് പ്ലസ് നെറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടാക്സ് ആണ് നെറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടാക്സ് ആണ് ജി വി അറ്റ് ഫാക്ടർ കോസ്റ്റിനും ജി വി എ അറ്റ് ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് പ്ലസ് നെറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടാക്സ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ടാക്സ് നെറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടാക്സും നെറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ടാക്സും പറഞ്ഞത് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നെറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടാക്സ് ആണ് എന്നാൽ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രോഡക്റ്റ് ടാക്സ് ആണ് നെറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ടാക്സ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കോൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ പഠിക്കാൻ കാരണം അപ്പോൾ ജി വി എ അറ്റ് ബേസിക് പ്രൈസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജി വി എ അറ്റ് ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് പ്ലസ് നെറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടാക്സ് നെറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടാക്സ് നെറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടാക്സ് നെറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടാക്സ് അപ്പം എന്താണ് ജി വി എയുടെ ഗ്രോസ് വാല്യൂ ആഡഡ് ഗ്രോസ് വാല്യൂ ആഡഡ് മെത്തേഡ് വഴി നമ്മൾ ദേശീയ വരുമാനം കണക്കാക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഗ്രോസ് വാല്യൂ ആഡഡിൻ്റെ ബേസിക് പ്രൈസും മാർക്കറ്റ് പ്രൈസും ആണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടെത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്രോസ് വാല്യൂ ആഡഡ് അറ്റ് ബേസിക് പ്രൈസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജി വി എ അറ്റ് ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് പ്ലസ് നെറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടാക്സ് ഈ കേഷൻ പഠിക്കണം ദൻ ജി വി എ അറ്റ് ആ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് അറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ജി വി എ അറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഏതാണ് ആ ഇത് ഇപ്പം ഇപ്പം ഈ കണ്ടെത്തിയില്ലേ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് ടാക്സും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോഴാണ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് അതുകൊണ്ടാണ് ജി വി അറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിനെ നമ്മൾ ആ ഒരു നല്ല മെഷറ് നല്ലൊരു ഇൻഡെക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ദേശീയ വരുമാനത്തിൽ അപ്പോൾ ഏതാണ് ജി വി അറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേ പ്ലസ് ഇതേ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ജി വി അറ്റ് ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് പ്ലസ് നെറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടാക്സ് പ്ലസ് നെറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ടാക്സ് എല്ലാ ടാക്സുകളും അല്ലേ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ജി വി അറ്റ് ബേസിക് പ്രൈസ് ജി വി അറ്റ് ജി വി എ അറ്റ് ബേസിക് പ്രൈസ് പ്ലസ് ഏതാണ് നെറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ടാക്സ് നെറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ടാക്സ് അപ്പം എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് ആ അതുപോലെ തന്നെ ബേസിക് പ്രൈസ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എന്നിങ്ങനെ ദേശീയ വരുമാനത്തിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഏ ഈ മെത്തേഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയ വരുമാനം കണക്കാക്കാറുണ്ട് ബേസിക് പ്രൈസിലും കണക്കാക്കാറുണ്ട് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിലും കണക്കാക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചുകൾക്ക് മുമ്പ് ഫാക്ടർ കോസ്റ്റും മാർക്കറ്റ് പ്രൈസും മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇറ്റ് വാസ് റിവൈസ്ഡ് അറ്റ് ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് ഫാക്ടർ കോസ്റ്റിനെ എന്തായിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്തു ആ ബേസിക് പ്രൈസ് ആയിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നമുക്ക് അറിയേണ്ട രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റാണ് നെറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടാക്സും നെറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ടാക്സും അല്ലേ പ്രൊഡക്ഷൻ ടാക്സ് നെറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആ പ്രൊഡക്ഷൻ ടാക്സിൽ നിന്ന് സബ്സിഡി മൈനസ് ചെയ്താൽ നെറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടാക്സ് കിട്ടും നെറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ആ നെറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഡക്റ്റ് ടാക്സിൽ നിന്ന് സബ്സിഡി മൈനസ് ചെയ്താൽ നെറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ടാക്സും ലഭിക്കും നമ്മൾ കണ്ടെത്താൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഗ്രോസ് വാല്യൂ ആഡഡ് അറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസും അറ്റ് ബേസിക് പ്രൈസും ആണ് അപ്പോൾ ബേസിക് പ്രൈസ് ആണെങ്കിൽ കണ്ടെത്താൻ എളുപ്പമാണ് എന്താണ് അജി നമ്മുടെ ഫാക്ടർ കോസ്റ്റിൽ അല്ലേ ഏതാണ് ആ പ്രോഡക്റ്റ് മെത്തേഡ് ജി വി അറ്റ് ഫാക്ടർ കോസ്റ്റിനെ കൂടെ നമ്മൾ നെറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടാക്സ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി എന്നാൽ
പ്രൊഡക്ഷൻ ടാക്സും ആഡ് ചെയ്യും പ്രോഡക്റ്റ് ടാക്സും ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നെറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ടാക്സും നെറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടാക്സും അവർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ അല്ലേ ഇതിൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആ നെറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടാക്സും നെറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ടാക്സും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജി വി എ അറ്റ് ആ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് അല്ലേ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് നമുക്ക് ലഭിക്കും ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റാണ് ബഡ്ജറ്റ് ഡെഫിസിറ്റ് ആൻഡ് ട്രേഡ് ഡെഫിസിറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് ഡെഫിസിറ്റ് ആൻഡ് ട്രേഡ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് വീഡിയോ ഓക്ക